ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு இலைட் சமையல் நான் ரேணுகா திருவேங்கடம் நான் இன்றைக்கி வந்து எல்லாரோடைய ஒரு ஆல் டைம் ஃபேவரட் ஃபுட்ஸ் அதான் அதான் பண்ணி காமிக்க போகிறேன் அது வேறு எதுவுமே கிடையாது வெஜிடபிள் பிரியாணி வாங்கிறதுக்கு என்னென்ன திங்ஸ் தேவை அப்படின்னு சொல்லி காமிக்கிறேன் இப்போ இதுக்கு வந்து தேவையான பொருட்கள் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அரிசி ஒரு கப்பு இது வந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி கிராம்ஸ் இருக்குது இந்த அரிசி அப்ராக்சிமேட்டாக ஸோ இது வந்து ஒரு கப் அரிசி இதில் வந்து எடுத்து வச்சுருக்கேன் இந்த அரிசியை நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவருக்கு முன்னாடி எடுத்து ஊற வச்சு தண்ணியில் வச்சுருக்கேன் இதை ஊற வச்சு பண்ணால் தான் நல்லாயிருக்கும் அதனால் நீங்கள் எந்த அரிசி வேணாலும் வச்சுக்கோங்க நமக்கு எந்த அரிசி சாப்பிட்றோமோ அந்த அரிசி இதுவே வந்து அந்த தண்ணியோட அளவு தான் வந்து நம்மளுடைய அரிசிக்கு தகுந்த மாதிரி மாறும் இதுவே நம்ம வந்து பாஸ்மதி ரைஸ் வச்சோம் அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா தண்ணி வந்து கொஞ்சம் குறைச்சி வைக்கணும் இது சாதாரண சாப்பாட்டு அரிசி தான் வச்சுருக்கேன் ஸோ அரிசி வந்து ஒரு கப்பை வச்சுருக்கேன் இதுக்கு வந்து பீன்ஸ் வந்து ஒரு ப பது பன்னெண்டு பீன்ஸ் வந்து இப்படி நீட்ட நீட்டமாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் தக்காளி வந்து பெரிய தக்காளியாக இருந்தது பெங்களூர் தக்காளி அதனால் ஒரு தக்காளி வச்சுருக்கேன் சின்ன தக்காளியாக இருந்தால் ரெண்டு தக்காளி எடுத்துக்கலாம் இந்த புளிப்பு சுவை கொஞ்சம் சூ கூட இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் பெரிய வெங்காயம் வந்து மீடியம் சைஸை விட கொஞ்சம் பெரியதாக இருக்கிற வெங்காயம் ரெண்டு வெங்காயம் கேரட் வந்து ரெண்டு கேரட் இதை நீட்ட நீட்டமாக வச்சுருக்கேன் இது இல்லாமல் நம்மக்கிட்ட பட்டாணி இருந்தாலும் போட்டுக்கலாம் நமக்கு எந்த காய்கறி நமக்கு பிடிக்குதோ அது போட்டுக்கலாம் நான் உருளைக்கிழங்கு ரொம்ப போடலை அதனால் சும்மா ஒரே ஒரு உருளைக்கிழங்கை நீளமாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் புதினா வச்சுருக்கேன் புதினா வந்து போ அது இது புதினா வந்து ஒரு சுவையை கூட்டி கொடுக்கும் இது வந்து பிரெட்டு இது வந்து இப்போதைக்கு நமக்கு யூஸ் ஆகாது ச பிரியாணி எல்லாம் பண்ணதுக்கப்புறம் அதை வந்து இதை மேலே டெக்கரேட் பண்ணுறதுக்கு தான் இந்த பிரெட்டு இது வச்சுருக்கேன் இப்போது மிளகாத்தூள் வந்து நான் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் வச்சுருக்கேன் இது நம்மளுடைய காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம வந்து கூட்டிக்கலாம் இல்லை குறைச்சிக்கலாம் அடுத்தது இது வந்து தனியா தூள் வந்து அரை டே ஒரு டீஸ்பூன் வச்சுருக்கேன் மல்லித்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் வச்சுருக்கேன் கரம் மசாலா தூள் ஒரு டீஸ்பூன் வச்சுருக்கேன் அண்ட் வந்து மிளகா பார்த்திங்கன்னா மூணு மிளகா நான் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இந்த அரிசிக்கு இந்த மிளகா பூ பத்தாது எங்கள் வீட்டுக்கு ஸோ உங்களுடைய காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி கூட்டிக்கலாம் குறைச்சிக்கலாம் ஸோ இது ரெண்டும் நம்மளுடைய வீட்டில் எப்படி காரம் நமக்கு கூட வேணும்னா கூட வச்சுக்கலாம் க குறைவாக வேணும்னா குறைவாக வச்சுக்கலாம் நெய் வந்து ஒரு அரை கப் நெய் வச்சுருக்கேன் எண்ணெய் வந்து ஒரு கப் வச்சுருக்கேன் தயிர் வந்து ஒரு கப் வச்சுருக்கேன் அப்புறம் தாளிக்கிறதுக்கு வந் ரெண்டே ரெண்டு கிராம்பு ரெண்டு ஏலக்காய் இந்த பூ சொல்லுவாங்க இல்லையா அது சும்மா சின்னதாக ஒரு கொஞ்சமாக எடுத்து அந்த வச்சுருக்கேன் பட்டை ஒரு சின்ன துண்டு இலை பேலீஃப் வந்து ஒன்று இதுவும் வந்து இந்த மசாலா ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் நம்ம வீட்டில் நமக்குளோட டேஸ்ட்டுக்கு எப்படி பிடிக்குமோ அந்த மாதிரி மாற்றிக்கலாம் இன்ஃபேக்ட் வந்து இது எல்லாத்தையுமே நம்ம அரைச்சி பொடி பண்ணியும் வச்சுக்கலாம் இது வந்து இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு இது வந்து கொஞ்சம் வச்சுருக்கேன் இது கொத்தமல்லி இழை இது வந்து தாளிக்க மேலே வந்து டெக்கரேட் பண்ணுறதுக்கு உப்பு தேவையான அளவு சரி இதை வந்து இப் இப்போ இதில் கொடுத்துருக்கிற காய்கறிகள் எல்லாம் நம்ம வீட்டில் இருக்கிறத வச்சு நம்ம பண்ணுறோம் இதில் நமக்கு வந்து நான் சொ ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி பட்டாணி சேர்த்துக்கலாம் இல்லை சோயா சங்க இது பிடிக்கும் அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா அதை சேர்த்துக்கலாம் கொண்டக்கடலை சேர்த்துக்கலாம் பட் இது வந்து டிப்பிக்கலாக ஒரு பிரியாணி ஸ்டைலில் நான் இது எப்படிங்கிறத நான் உங்களுக்கு இப்போது பண்ணி காமிக்கிறேன் வாங்க இப்போது நான் ஒரு பேனில் எண்ணெய் வந்து ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் விட்டுக்கிறேன் நெய் இப்போவே வேணாலும் விட்டுக்கலாம் இல்லை தண்ணி கொதிக்கும்போது விட்டாலும் போகிறோம் ஸோ இந்த எண்ணெய் கொஞ்சம் சூடு வரட்டும் எண்ணெய் சூடு வந்துடுச்சு இதில் வந்து நம்ம அந்த பேலி ஃபொன்று ஒரு பட்டை ஒரு நான் ஒரு கிராம்பு தான் போடுறேன் ஒரு ஏலக்காய் தான் போடுறேன் இதை போட்டு இது கொஞ்சம் சூடு வந்துருச்சு பாருங்கள் இது கொஞ்சம் வறுத்ததுக்கப்புறம் நம்ம வெங்காயம் வச்சுருக்கோம் இல்லையா வெங்காயத்தை அதில் போட்டுடணும் வெங்காயம் வதங்கிறதுக்கு கொஞ்சோண்டு நம்ம உப்பு சேர்த்துக்கலாம் வெங்காயம் கொஞ்சம் வதங்கட்டும் பச்சை மிளகா ரெண்டாக ஸ்லிட் பண்ணியிருக்கேன் அதை வதக்கிக்கலாம் இன்னும் வந்து வெங்காயம் நல்ல பொன்னிறமாக வதங்கி வரணும் இன்னும் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வதங்கினா வந்துடும் இங்கே பாருங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் நல்ல நிறம் மாறி வரணும் வெங்காயம் நல்ல பொன்னிறமாக வந்துருச்சு இப்போது நம்ம இந்த தக்காளி போட்டுடலாம் தக்காளி போட்டு கொஞ்சம் வதக்கிக்கலாம்
இப்போ நம்ம புதினா இலை வச்சிருக்கோம் புதினா இலையை இதில் போட்டுட்டு இஞ்சி பூண்டு விழுது இதுவும் நம்மளுடைய டேஸ்ட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி போட்டுக்கலாம் இது கொஞ்சம் இந்த வாசனை பிடிக்குங்கிறவங்க கூட போட்டுக்கலாம் இந்த வாசனை பிடிக்காது அப்படிங்கிறவங்க குறைச்சலாம் போட்டுக்கலாம் நான் இந்த ஸ்பூனில் சின்ன ஸ்பூன் தான் இதில் ஒரு ஸ்பூன் தான் நான் போட்டிருக்கேன் எடுத்து வச்சதே அவ்வளோதான் வச்சேன் இது சேர்த்து கொஞ்சம் நல்லா வதக்கிக்கலாம் இப்போது நம்ம வச்சுருக்க கேரட்டு பீன்ஸ் உருளைக்கிழங்கு எல்லாத்தையும் போட்டு ஒரு அரை டீஸ்பூன் உப்பு போட்டு எண்ணெய் பார்த்துக்கலாம் நம்ம எண்ணெய் சப்போஸ் பற்றலைன்னா எண்ணெய் கொஞ்சம் விட்டு வதக்கிக்கலாம் இது கொஞ்சம் வதங்கட்டும் இப்போது இஞ்சி பூண்டு வாசனையெல்லாம் நல்லா போயிடுச்சு இப்போ நம்ம வச்சுருக்கிற மிளகாத்தூள் மிளகாத்தூள் நம்மளுடைய காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி நான் வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் வச்சுருக்கேன் மிளகாத்தூள் மல்லித்தூள் கொத்தமல்லித்தூள் கரம் மசாலா அதோடு சேர்த்து ஒரு ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் போடணும் நான் வந்து இதை உங்களுக்கு சொல்ல மறந்துட்டேன் ஸோ மஞ்சள் தூள் ஒரு கொஞ்சம் ஒரு அரை டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் போட்டுக்கோங்க மஞ்சள் தூள் போட்டு நல்லா வதக்கணும் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வதங்கட்டும் அது இப்போ இந்த க அதில் தான் நம்ம வந்து அரிசி எடுத்திருந்தோம் இது நல்லா வதங்கிடுச்சு இந்த இதில் அரிசி எடுத்ததுனால இதே இதில் ரெண்டு கப் தண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஏன்னா ஏற்கனவே வந்து அரிசி நல்லா ஊறிடுச்சு நான் சாதம்னா சாதாரணமாக இதில் ஒரு கப் வச்சேன்னா மூணு கப் தண்ணி வைப்பேன் இது ஏற்கனவே ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ் ஊறி இருக்குது அதனால் இதில் ஒன்று ரெண்டு கப் தண்ணி வச்சுருக்கேன் இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு போட்டு கொஞ்சம் நேரம் அடு மூடி வச்சிடலாம் இதில் அப்படியே கொஞ்சமாக தயிர் போட்டுக்கலாம் தயிர் முன்னாடியே போட்டு வதக்கியும் போடலாம் இல்லை இப்படி கூட போடலாம் இதில் உப்பு போட்டுக்கணும் நமக்கு தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கணும் இது வந்து கல் உப்பு நான் பொடிஞ்சு வச்சுருக்கேன் தேவையான அளவு உப்பு போட்டிருக்கேன் இதை தண்ணி கொதிக்கட்டும் வெயிட் பண்ணலாம் தண்ணி இப்படி பாருங்கள் இப்படி கொதித்து வருது இல்லையா இப்போ நெய் வச்சுருக்கோம் இல்லையா நெய்யில் கொஞ்சம் ஒரு நான் எடுத்துருக்கிறதே வந்து ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் நெய் தான் அதில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் நெய் அதில் விட்டுடலாம் தண்ணி நல்லா கொதித்து வருது பார்த்திங்கன்னா நல்லா எல்லா காயும் அதில் சேர்ந்து வந்துடுச்சு இப்போ நம்ம வந்து அரிசியை போடணும் ஊற வச்சுருக்கோம் இல்லையா அந்த அரிசி தண்ணியில் இருக்குது ஸோ தண்ணியெல்லாம் இப்படி எடுத்துகிட்டு இல்லை வடிகட்டிட்டு நம்ம போட்டுடலாம் ஏன்னா கரெக்டாக நம்ம தண்ணி அளந்து வச்சுருக்கோம் அதனால் ஒன்றுக்கு ரெண்டு தண்ணி போதும் இதுக்கு அரிசி போட்டாச்சு இதை மூடி வச்சு ரெண்டு விசில் வர வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணுவோம் ரெண்டு விசில் வந்ததுக்கப்புறம் இறக்கிட வேண்டியது தான் குக்கரை மூடிடுவோம் அதுக்குள்ளே நம்ம இப்போ என்ன பண்ணலாம் குக்கர் விசில் வரத்துக்குள்ள இந்த பிரெட்டை வந்து நம்ம கொஞ்சமாக எண்ணெயும் நெய்யும் போட்டு ரோஸ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் நம்ம ஏற்கனவே எடுத்த எண்ணெயில் இதில் ஒரு கப் எண்ணெய் எடுத்துருந்தேன் விட்டுட்டு இவ்வளோ எண்ணெய் இருக்குது இது வெறும் எண்ணெயும் போட்டுக்கலாம் இல்லை நெய் ஃபுல்லாகவும் போட்டுக்கலாம் எண்ணெயும் நெய்யுமாகவும் போட்டுக்கலாம் நான் எண்ணெயும் நெய்யுமாக போட்டுக்கிறேன்
இது சூடு வந்தோடனே இதை போட்டு பொன் நிறமாக ஆறாத வரைக்கும் வெயிட் பண்ணி எடுக்க வேண்டியது தான் சூடு வந்துருச்சு இதை நம்ம போட்டு கொஞ்சம் அடுப்பை வந்து ரொம்ப மீடியமுக்கு கொஞ்சம் குறைவான தீயில் வச்சு இதை ப்ரௌன் நிறமாக ஆகிற வரைக்கும் நம்ம ஃப்ரை பண்ணிடலாம் இதை நம்ம பண்ணிகிட்டே இருக்கிறதுக்குள்ளே இதுக்கு வந்து ஆனியன் ரைத்தா வந்து பெஸ்ட்டு காம்பினேஷன் நம்ம அதையும் ரெடி பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஸோ நம்ம ரைத்தாவுக்கு மெல்லிசாக இந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்துக்க வேண்டியது தான் எல்லாத்தையும் கட் பண்ணிடலாம் இப்போ இதில் உப்பு போட்டு ஒரு கிணத்தில் தயிர் போட்டுக்கலாம் இப்போது ப்ரெட்டும் ரெடி ஆகிடுச்சு இதை ஒரு சின்ன கிண்ணத்தில் மாற்றிக்கலாம் ரைத்தாவும் ரெடி ஆகிடுச்சு நம்ம கூட வெஜிடபிள் பிரியாணி நம்ம எடுத்து சர்வ் பண்ண வேண்டியது தான் குக்கர் வெயிட் ரிலீஸ் ஆகிடுச்சு வாங்க பார்க்கலாம் பாருங்க சாதம் ரெடியாக இருக்குது சாதம் வந்து குழையலை அப்படின் நல்ல நீள நீளமாக இருக்குது இப்போது இந்த சாதத்தில் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னால் மேலே கொஞ்சோண்டு கொத்தமல்லி அழையை போட்டுட்டு அந்த ப்ரெட்டை போட்டுற வேண்டியது தான் சின்ன சின்னதாக கொத்தமல்லி அழையை நறுக்கி போட்டுக்கலாம் போட்டுட்டு அந்த ப்ரெட்டை போட்டு நம்ம சர்வ் பண்ண வேண்டியது தான் இப்போது ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள் இந்த வெஜிடபிள்ஸ்லாம் நமக்கு எந்த மாதிரி வேணுமோ அந்த ஷேப்பு கட் பண்ணிக்கலாம் நீள நீளமாக இது இன்றைக்கி நான் நீள நீளமாக கட் பண்ணியிருக்கேன் இது வந்து டிப்பிக்கலாக பிரியாணி ஸ்டைலில் இருக்கும் இந்த காரம் மசாலா எல்லாமே வந்து நம்மளுடைய விருப்பம் தான் நமக்கு எவ்வளோ கூட வேணுமோ நமக்கு அது தகுந்த மாதிரி நம்ம பண்ணிக்கலாம் தண்ணி யூஸ்வலாக வந்து நான் தண்ணி வந்து கொஞ்சம் கூட தான் வைப்பேன் இன்றைக்கி ரெண்டு தண்ணி வச்சுருக்கேன் இந்த ப்ரெட்டு ப்ரெட்கு போட்டுட்டு இதை நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு சாப்பிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நான் ரொம்ப ஈஸியாக தான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னு வச்சுங்களேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் லைக் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணிவிட்டு அது உங்களுக்கு ஏதாவது சந்தேகம் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் கேளுங்க அதில் எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு நான் பதில் சொல்கிறேன் நீங்கள் ஏதாவது ஒரு கமெண்ட் கொடுத்தீங்கன்னா அது வந்து எனக்கு ரொம்ப பெரிய மோட்டிவேஷனாக இருக்கும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா நான் பண்ணுற ரெசிபீஸ் வந்து அந்த மெத்தட் அதை ப்ரிப்ரேஷன்லாம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா ஷேர் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணிவிட்டு மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அதில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு மூணு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் அதில் மேலே ஆல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் இருக்கும் அதையும் கிளிக் பண்ணிவிடுங்க அதை கிளிக் பண்ணிட்டிங்கன்னா அடுத்தடுத்து என்னோடய வீடியோஸோட நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு தானாகவே வந்துடும் ஸோ இப்போ நான் வந்து நல்லா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் இதுக்கு வந்து அந்த ரைத்தா தான் பெஸ்ட்டு காம்பினேஷன் இது ரெண்டுமே ரொம்ப நல்லா வந்து சுவையாக இருக்கும் வாங்க முதல்ல சுவாமி கிட்டே வச்சிடலாம் இது வந்து குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக வெஜிடபிள் சாப்பிட்லேங்கிற குழந்தைங்களுக்கு நம்ம இது மாதிரி பண்ணி தரலாம் இதில் இந்த மசாலா போடுறது சொன்ன பார்த்திங்களா அது வந்து நம்மளுடைய விருப்பம் தான் குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிதுன்னா சி மசாலாவை கூட போட்டுக்கலாம் குழந்தைங்களுக்கு பிடிச்ச வெஜிடபிள்ஸ் இதில் போடலாம் காலிஃப்ளவர் கூட போட்டு பண்ணலாம் என்ன குழந்தைங்களுக்கு பிடிக்குமோ ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாக அதை வந்து இந்த பிரியாணியை நம்ம வந்து பண்ணி கொடுக்கலாம் பிரியாணி புலாவ் புலாவுனால் ஒயிட்டாக பண்ணலாம் தேங்காய் பால் எடுத்து அதை நான் உங்களுக்கு ஒரு நாள் பண்ணி காமிக்கிறேன் தேங்க்யூ ஃப்ர